அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நாம் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரைமரி அண்டு செகண்டரி மெட்டபொலைட்ஸ் அதாவது முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சிதை மாற்ற பொருட்கள் இப்படி நான் என்னது சார் அப்படின்னா முதல்ல வளர்ச்சிதை மாற்றம் நான் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கிடணும் நார்மலாக ஒரு உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு செல்லுக்குள்ளே அது பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் அனிமல் செல்லாக இருக்கலாம் பங்கல் செல்லாக இருக்கலாம் பேக்டீரியட் செல்லாக இருக்கலாம் மைக்ரோப்ளாஸ்மா செல்லாக இருக்கலாம் சைனோ பேக்டீரியா இதனுடைய செல்லாக இருக்கலாம் எனி கைண்ட் ஆஃப் லிவிங் செல் இட் வில் ஹாவ் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நாட் ஓன்லி அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அ நெட்ஒர்க் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நார்மலாக ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அந்த இடத்துல நடந்து அது இன்னும் பல நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும் இதில் ஏகப்பட்ட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அந்த செல்லுக்குள்ளே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனும் ஒன்று கொன்று சம்பந்தப்பட்டதாக தொடர்பு கொண்டதாக காணப்படுகிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா எவ்ரி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் அ செல் இட் ஹாஸ் பின் டேரக்ட்லி ஆர் இர் இன்டேரக்ட்லி ரிலேட்டட் வித் ஈச் அதர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது தான் வளர்ச்சிதை மாற்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு அரிசி சோறு சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா அந்த சோரில் வந்து ஸ்டார்ச் இருக்குது அந்த ஸ்டார்ச் வந்து மால்டோஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது அதுக்கு உங்கள் சலைவரி கிளாண்டில் இருந்து வரக்கூடிய சலைவரி அமைலேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் நொதி வந்து உதவி செய்கிறது இன்னும் ஒன்று படிச்சுருக்கோம் யாருக்கா இதுவும் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தானே அப்போ வளர்ச்சிதை மாற்றம் அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி உடம்புல லட்சக்கணக்கான ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த ரியாக்ஷனினுடைய தொகுப்பு தான் வளர்ச்சிதை மாற்றம் இப்போ அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டே இருக்குது அப்படின்னா அதில் முதல் நிலை வளர்ச்சி நிறைய பொருட்கள் வந்து நடுவில் நடுவில் உருவாகும் கரெக்டாக அப்படி பொருட்கள் உருவாகிறது வந்து ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளாக மாறும் அந்த பொருள் இன்னொரு பொருளாக மாறும் இப்படி அந்த பொருட்கள் வந்து மாறிக்கொண்டே செல்கிறது ரைட்டா அந்த காம்போனன்ஸ் வந்து மாறிக்கொண்டே செல்கிறது சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படி சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் ரெண்டு விதமான சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைமரி மெட்டபாலிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அதாவது மெட்டபாலிக்ஸம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸில் உருவாகக்கூடிய பொருளுக்கு பேர் மெட்டபொலைட் ஏன் வச்சுக்கணும் ரைட்டா வளர்ச்சிதை மாற்ற நிகழ்வில் உருவாகக்கூடிய பொருளுக்கு பேர் வந்து வளர்ச்சிதை மாற்ற பொருட்கள் தமிழில் ஈஸியாக இருக்கும் மெட்டபொலைட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டியூரிங் த மெட்டபாலிசம் ப்ராசஸ் டியூரிங் த மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ் மெனி ஆஃப் த சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு தோஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் மெட்டபொலைட்ஸ் மெட்டபொலைட்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சு போச்சு நெக்ஸ்ட் ப்ரைமரி செகண்டரினா என்னது அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போது முதல்ல எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தியரிட்டிக்கலாக வந்து சில விஷயங்கள் நாம் வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள் சொன்னாலும் எப்படி இருந்தாலும் புக்கில் என்னென்ன வார்த்தைகள் போட்டு கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வச்சு தான் நாம் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி எழுத முடியும் உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷனில் அதே மாதிரி எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனாக இருந்தாலும் இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி தான் அவங்க கேள்விகளை கேட்பாங்க அதனால தான் இந்த கீவேர்ட்ஸை வந்து நாம் கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டு நாம் போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி சொல்லலாம் ஆனால் வந்து இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி சொன்னீங்க அப்படின்னா தான் அது வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஒரு வருஷனாக ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு செமினாராக அது இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி எக்ஸாமில் எழுதினீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு மார்க் கொடுப்பாங்க சரியா மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸ் அதாவது பெரும்பாலான தாவரங்கள் ஃபங்கை பூஞ்சைகள் அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படிங்கிறது இன்டர்மீடியேட்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டபாலிசம் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நாம் சொன்ன விஷயத்த சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸ் அண்ட் ஃபங்கை ப்ரொடியூஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அதிகமான அளவு கரிம மூலக்கூறுகளை அது உற்பத்தி செய்கிறது ரைட்டா உற்பத்தி செய்கிறது இதற்கு வளர்ச்சிதை மாற்ற பொருட்கள் என்று பெயர் இந்த வளர்ச்சிதை மாற்ற பொருட்கள் என்னவாக இருக்கும் வரிசையாக நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதில் சில பை ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து உருவாகலாம் அல்லது மெயின் ப்ராடக்டாக இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து வளர்ச்சிதை மாற்ற பொருட்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ப்ரைமரி அண்டு செகண்டரி இது ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டோம் ப்ரைமரி மெட்டபொலைட்ஸ்னால் என்னது
அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மால்டோஸ் இருந்தால் தான் அந்த மால்டோஸ் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு அது போகணும் கரெக்டாக மால்டோஸ் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போய் குளுக்கோஸாக மாறணும் மாறினா தான் நமக்கு எனர்ஜி கரெக்டாக அது போக சில ஸ்டார்ச் இங்கே டைஜஸ்ட் ஆகுது கிளப்பு உள்ளே போய் ஸ்டை டைஜஸ்ட் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்டார்ச் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைஜஸ்ட் ஆகி அடுத்து வரக்கூடியது மால்டோஸாக இருக்கலாம் குளுக்கோஸாக இருக்கலாம் அந்த குளுக்கோஸ் அப்படிங்கிறது உடஞ்சி தான் வந்திருக்கு ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மூலமாக வந்திருக்கு அப்போ அந்த குளுக்கோஸ் இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட்டா அந்த குளுக்கோஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் அஸ் அதுக்காக தான் நம்ம சாப்பிடவே செய்கிறோம் அப்போ அந்த குளுக்கோஸ் இல்லை அப்படின்னா இல்லை அப்படின்றத விட அந்த குளுக்கோஸ் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத கேப் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அப்படி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா வளர்ச்சிதை மாற்றத்தில் வரக்கூடிய பொருட்கள் அந்த ஒரு பொருள் இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் உயிரோடு இருக்க முடியும் அந்த ஒரு பொருள் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசம் செத்து போயிடும் அந்த ஆர்கானிசம் இருந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கு அடுத்தடுத்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து தொடர்ச்சியாக நடக்க முடியும்னு இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ப்ரைமரி மெட்டபாலைட்ஸ் ரைட்டா அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க ரெக்வர்டு ஃபார் பேசிக் மெட்டபாலிசம் நம்ம பேசிக்காக நமக்கு வளர்ச்சிதை மாற்றம்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ரியாக்ஷனில் ஒரு பொருள் காணாமல் போச்சுன்னா டோட்டல் ரியாக்ஷனும் அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ப்ரைமரி மெட்டபாலைட்ஸ் அதை தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ரெக்கார்ட் ஃபார் பேசிக் மெட்டபாலிசம் அதுலேயும் எஸ்பெஷலி ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ரெஸ்பிரேஷன் ப்ரோட்டீன் லிப்பிட் சிந்தசிஸ் இது எல்லாமே நம்ம உடம்பில் நடக்கக்கூடிய வளர்ச்சிதை மாற்றத்திற்கு அதாவது மெட்டபாலிக் ப்ராசஸுக்கு எக்ஸாம்பிளாக அது இருக்கிறது பார்த்துக்கோங்க சரியா தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா அடிப்படை வளர்ச்சிதை மாற்றத்திற்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த பொருட்கள் இல்லை அப்படின்னா வளர்ச்சிதை மாற்றமே நடக்காதுங்க அப்படி நடக்காமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பொருளுக்கு பேர் ப்ரைமரி மெட்டபாலைட்ஸ் இட் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல் இட் இஸ் ஹைலி எசென்ஷியல் ஃபார் ஆல் த மெட்டபாலிசம் அண்ட் அல்டிமேட்லி இட் ரிசல்ட் த லிவிங்னஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் ஒரு ஆர்கானிசத்தினுடைய உயிர்ப்பு தன்மைக்கு காரணமாக இருப்பது இந்த ப்ரைமரி மெட்டபாலைட்ஸ் தான் ரைட்டா இதில் என்ன செத்து போயிடும் அவ்வளோதான் ஆனால் அப்படி எக்ஸாம்பிள் எழுதக்கூடாது புரியுதா ரைட்டாக நீங்கள் புரிச்சுக்கிறது அப்படி புரிஞ்சுப்பீங்க ஆனால் எழுதுறது கொஞ்சம் டீசெண்டாக இந்த மாதிரி லாங்குவேஜில் எழுதணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி நீங்கள் செமினார் ப்ரெசன்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் அப்படி ரொம்ப எல்லாம் சொல்ல முடியாது இல்லையா இதில் என்ன செத்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாதுல்ல ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் கொஞ்சம் டீசெண்டாக அந்த இடத்துல மக்கள்லாம் இருப்பாங்க கை தேர்ந்த கல்வி வல்லுநர்கள்லாம் இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரியான ஸ்டாண்டர்டான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வார்த்தைகளை உங்களுக்கு நான் கோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லையும் நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்டரி மெட்டபுலைட்ஸ் அப்படின்னா இது இல்லைனாலும் பரவாயில்லங்க அப்படி இப்படி அட்ஜஸ்ட் ஆகி அடுத்த ரியாக்ஷனுக்கு போயிடும் இது இல்லைனாலும் பரவாயில்லங்க அந்த ஆர்கானிசம் கொஞ்சம் உயிரோட ஏதாவது இருந்துடும் இப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் செகண்டரி மெட்டபுலைட்ஸ் ஏன் வச்சுக்கோங்க இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியிலே மாற்ற பொருட்கள் டஸ் நாட் ஷோ டைரக்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆன் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அதனுடைய வளர்ச்சியில் அந்த அளவுக்கு பாதிப்புகள் அந்த அளவுக்கு பாதிப்புகள் இருக்காது ஆனால் இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னாக்கா ரொம்ப நாளாக இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னாக்கா ஒரு வியாதியாக கூட அது மாறலாம் வியாதியை மாறும் செத்து போவானா தெரியாது அந்த வியாதி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் அவன் சீக்கிரமே செத்து போயிடும் அது வேறு விஷயம் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஸ்லோ பாய்சன் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட்டாக வளர்ச்சி மற்றும் உருவாக்கத்தில் நேரடியாக பங்கு கொள்ளாத பொருட்கள் இது எல்லாமே வந்து இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியை மாற்ற பொருட்கள் அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் அப்போது இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸுக்கெல்லாம் தனியாக ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ்னால் என்ன அது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது எல்லாருமே உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ் நடை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா